ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੌ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਜੋ ਦਾਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਕਿਤਰਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਮਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੋਆ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤਲੇ ਪੜਾ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੀਡਰ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਕੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮੋਰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 
ਉਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਦ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਹ ਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਊ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਤੜੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਪੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜੀਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਉਹ ਘੜਿਆ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਣੀ ਪਊ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਫਰਾਈਆਂ ਮਿਲਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕੂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂ ਹੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਮਸ ਹੈ ਆ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਚ ਵਿਕਾਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਫੇਰ ਹੈ ਟੁੜਕੂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮਹਿਜ 19000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸ ਕੀ ਖਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਨਮੇਜ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵੀ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਸ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਮਖਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਪਖਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕੋ ਇਹ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਰਸੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਤਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਈਆ ਵੀ ਚੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਆਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ
ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਣ ਕੇ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 40% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟੱਕਰ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਟਾ ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਐਸ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੇਮਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਐਸ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਮਦਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 15 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਬੀ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕ